வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக எளிலன் தலைப்புச் செய்திகள் ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ள இந்திய பொருளாதாரம் விரைவில் மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறும் அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி இந்தியா வளர்ச்சியடைந்தால் ஒட்டுமொத்த உலகமும் வளர்ச்சியடையும் என பெருமிதம் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அமெரிக்க அரசின் சார்பில் விருந்தளித்து கௌரவித்தார் ஜோ பைடன் இருநாட்டு முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்றது மதிப்புமிக்க நிகழ்வு என பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு விண்பிடிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்தின் முதல் சோதனை ஆகஸ்ட் மாதம் மேற்கொள்ளப்படும் இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் தகவல் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவது குறித்து பாட்னாவில் இன்று முக்கிய ஆலோசனை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பங்கேற்பு டைட்டானிக் கப்பலை பார்வையிடச் சென்ற நீர்மூழ்கி கப்பல் வெடித்துச் சிதறியது ஐந்து பேர் உயிரிழப்பு விரிவான செய்திகள் இந்தியா வளர்ச்சியடைந்தால் ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளும் வளர்ச்சியடையும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்கா சென்றுள்ள பிரதமர் அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் உரை நிகழ்த்தினார் அரசுமுறை பயணமாக அமெரிக்கா சென்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்திய நேரப்படி இன்று அதிகாலை ஒன்றரை மணியளவில் அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் உரையாற்றினார் இதற்காக அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அமெரிக்க காங்கிரஸ் மற்றும் செனட் உறுப்பினர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தற்போது இரண்டாவது முறையாக உரையாற்றியுள்ளார் அப்போது பேசிய அவர் இரண்டாவது முறையாக இந்த அவையில் பேச வாய்ப்பு கிடைத்தது தனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய கௌரவம் என்று குறிப்பிட்டார் இந்த நூற்றாண்டில் நமக்கான தருணம் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்திருப்பதாகவும் தெரிவித்த அவர் அமெரிக்காவுடனான நட்புறவு மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடைந்திருப்பதாக குறிப்பிட்டார் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் ஏராளமான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்த அவர் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான நல்லுறவுகள் மேலும் வலுவடைந்திருப்பதாக கூறினார் தீவிரவாதத்தை எதிர்கொண்டு முறியடிப்பதில் எந்த ஒரு சமரசத்திற்கும் இடமில்லை என்றும் பிரதமர் அப்போது உறுதிபட தெரிவித்தார் still remain a pressing danger for the whole world these ideologies keep taking new identity and forms but their intentions are the same terrorism is an enemy of humanity and that can be no ifs and buts in dealing with it we must overcome all such forces sponsoring and exporting terror tam pradhamaraga amerikavukku mudal muraiyaga vanda podu indiya poruladaram ulagalavil 10th idathil irundadaga kurippitta avar தற்போது ஐந்தாவது இடத்திற்கு முன்னேறி இருப்பதாக தெரிவித்தார் விரைவில் இது மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறும் என்று தெரிவித்த பிரதமர் இந்தியா வளர்ச்சியடைந்தால் ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளும் வளர்ச்சி அடையும் என்றார் and the staff members who lost their lives to covid as we emerge out of the pandemic we must give shape to a new world order consideration care and concern are the need of the hour 
giving a voice to the global south is the way forward. That is why I firmly believe that the African Union be given full membership of G20. ஜனநாயகத்தின் அடிப்படையிலான நீடித்த வளர்ச்சி என்பது உலக நாடுகளை உள்ளடக்கியது என்று பிரதமர் தெரிவித்தார் இந்தியாவின் கலாச்சாரம் உலக நாடுகள் மத்தியில் மிகவும் மதிக்கப்படுவதாகவும் இந்தியாவுடன் இணைந்து அனைத்து நாடுகளும் வளர்ச்சியடைய வேண்டும் என்பதே தங்களின் நோக்கம் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் பிரதமரின் பேச்சுக்கு இடையே அமெரிக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவ்வப்போது கரவொளி எழுப்பி தங்களின் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுதல்களையும் வெளிப்படுத்தினர் We come from different circumstances and history, but we are united by a common vision and by a common destiny. When our partnership progresses, economic resilience increases, innovation grows, science flourishes, knowledge advances. Humanity benefits. Our seas and skies are safer. Democracy will shine brighter and the world will be better place. That is the mission of our partnership. That is our calling for this century. இந்தியாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையேயான நல்லுறவுகள் முன் எப்பொழுதும் இல்லாத அளவுக்கு சிறப்பான வளர்ச்சியை அடைந்திருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனை வெள்ளை மாளிகையில் சந்தித்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது அமெரிக்க பயணத்தின் முக்கிய நிகழ்வாக நேற்று வாஷிங்டனில் அந்நாட்டு அதிபர் ஜோ பைடனை சந்தித்து இருதரப்பு பேச்சு நடத்தினார் நியூயார்க் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு நேற்று வாஷிங்டன் சென்ற பிரதமர் மோடியை ஜோ பைடன் மற்றும் அந்நாட்டின் முதல் பெண்மணியான ஜில் பைடனும் வரவேற்று வெள்ளை மாளிகைக்கு அழைத்துச் சென்றனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அவர்கள் நினைவு பரிசை வழங்கினர் பதிலுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் இந்தியாவிலிருந்து பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட சந்தன பெட்டி விநாயகர் சிலை உபநிஷட புத்தகம் வெள்ளை எல் உள்ளிட்டவற்றை வழங்கினார் ஜுல் பைடனுக்கு சிறப்பு வைரக்கல்லை பிரதமர் மோடி வழங்கினார் இதைத் தொடர்ந்து வெள்ளை மாளிகையில் பைடனுடன் அதிகாரப்பூர்வ பேச்சுக்கள் நடத்தினார் அமெரிக்க அதிபருடனான சந்திப்பிற்கு பின்னர் இரு தலைவர்களும் கூட்டாக செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தனர் அப்போது பேசிய பிரதமர் மோடி இந்தியாவில் ஜாதி அல்லது மத அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டப்படும் பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று உறுதிபட தெரிவித்தார் இந்தியர்களுக்கும் அமெரிக்கர்களுக்கும் இடையேயான உறவு இரு நாடுகளின் உண்மையான சக்தியாக திகழ்கிறது என்றும் அவர் கூறினார் ஆழ்கடல் தொடங்கி விண்வெளி வரை தொன்மையான கலாச்சாரம் முதல் செயற்கை நுண்ணறிவு வரை என அனைத்து தலங்களிலும் இரு நாடுகளும் தோளோடு தோல் நின்று ஒத்துழைப்புடன் செயல்படுவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों देशों के संविधान उसके पहले तीन शब्द और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जिसका उल्लेख किया वी द पीपल हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं हम सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं कठिन उड़ अर्पणि मूल मुन्े अमेरिक वाइम उयती உலக நன்மை அமைதி ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் வளர்ச்சிக்கு இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் இணைந்து செயல்பட உறுதிபூண்டுள்ளதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் அமெரிக்கா முன்னெடுத்து வரும் சர்வதேச விண்வெளி திட்டமான ஆர்டிமிஸ் ஒப்பந்தத்தில் இணைய இந்தியா தீர்மானித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார் இதன் மூலம் விண்வெளி ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா புதிய அடியெடுத்து வைத்துள்ளது என்று கூறினார் பின்னர் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் உலகில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கூட்டுறவாக இந்தியா அமெரிக்கா இடையேயான உறவுகள் அமைந்துள்ளது என்றும் 
வரலாற்றில் முன் எப்பொழுதும் இல்லாத வகையில் வலுவாகவும் நெருக்கமாகவும் இந்த நல்லுறவு அமைந்துள்ளது என்றும் தெரிவித்தார் பாதுகாப்பு தொழில்துறை செமி கண்டக்டர் விநியோக முறை ஆகியவற்றில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான ஒத்துழைப்பு இரு மடங்காக அதிகரிக்கப்படும் என்றும் அதிபர் ஜோ பைடன் கூறினார் We can better tap into the full talent of all of our people and attract investments as true and trusted partners as leading nations with our great greatest export being the power of our example. Equity under the law, freedom of expression, religious pluralism, and diversity of our people. These core principles have endured and evolved even as they have faced challenges. throughout each of our nation's histories and will fuel our strength depth and future பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் அந்நாட்டு அரசின் சார்பில் விருந்து அளித்து கௌரவித்தார் அமெரிக்காவுக்கு அரசுமுறை பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காலை அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் உரை நிகழ்த்தினார் இதனைத் தொடர்ந்து அதிபர் ஜோ பைடன் அமெரிக்க முதல் பெண்மணி ஜில் பைடன் ஆகியோர் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு வெள்ளை மாளிகையில் விருந்து அளித்தனர் தமக்கு அளித்த விருந்திற்காக அமெரிக்க அதிபருக்கும் ஜில் பைடனுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் இரு நாடுகளின் மக்கள் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்ற விருந்தில் கலந்து கொண்டது மிக முக்கியமான தருணம் என்றும் நாட்டு மக்கள்தான் மதிப்புமிக்க சொத்துக்களாகும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் मैं डॉक्टर जील बाइडेन का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने मेरी यात्रा को सफल बनाने के लिए निजी रूप से इतना ध्यान दिया इतने प्रयास किए आज के भव्य आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் விருந்து நிகழ்ச்சியின் போது நேரம் செலவிட்டது மிக மகிழ்ச்சியான தருணம் என்று அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் கூறினார் இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையேயான நட்பு பிணைப்பை கொண்டாடும் வகையில் இந்த நாள் அமைந்திருந்ததாக அவர் தெரிவித்தார் தொழிலதிபர்கள் இந்தியாவிலிருந்து சென்றிருந்த முக்கிய பிரமுகர்கள் மற்றும் கூகுள் தலைமை செயல் அதிகாரி சுந்தர் பிச்சை உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் அதிபர் ஜோ பைடன் அளித்த விருந்து நிகழ்ச்சியில் பிரதமருடன் பங்கேற்றனர் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் ஒருநாள் பயணமாக இன்று ராஜஸ்தான் தலைநகர் ஜெய்ப்பூர் செல்கிறார் மாளவியா தேசிய தொழில்நுட்ப கழகத்தில் நடைபெறும் கல்விக் கொள்கை தொடர்பான நிபுணர்கள் கூட்டத்தில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று அவர் உரையாற்றவுள்ளார் தொழில்நுட்ப கழக வளாகத்தில் மன்மோகன் சிங் மாளவியாவின் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தும் அவர் மரக்கன்றையும் நட்டு வைக்கிறார் தொடர்ந்து மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடுகிறார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்கள் இயக்குநர்கள் முதல்வர்கள் துறை சார்ந்த தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கிறார்கள் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இரண்டு நாள் பயணமாக இன்று ஜம்மு காஷ்மீர் செல்கிறார் தமது பயணத்தின் போது அமைச்சர் அமித்ஷா பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார் ஜம்மு காஷ்மீரில் பாதுகாப்பு படையினரின் தியாகத்திற்கு மரியாதை அளிப்பது பாதுகாப்பு வளர்ச்சியை நோக்கிய மத்திய அரசின் உறுதிப்பாட்டிற்கு வலுச்சேர்க்கும் வகையில் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் இந்த பயணம் அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஜம்முவில் திருகூட நகர் பகுதியில் பாரதிய ஜனசங்க நிறுவனர் ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜியின் சிலைக்கு இன்று உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மரியாதை செலுத்துகிறார் தொடர்ந்து சம்பா மாவட்டத்தில் மத்திய தடய அறிவியல் ஆய்வகத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டுவதுடன் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டுகிறார் பின்னர் இன்று மாலை ஸ்ரீநகர் செல்லும் அவர் அங்கும் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்ட இருப்பதாக மத்திய அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஜி இருபது அமைப்பு நாடுகளின் நான்காவது கல்வி பணிக்குழு கூட்டம் புனேயில் நேற்று நிறைவடைந்தது இந்த கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உலகளவில் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து கல்வி மூலம் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு ஆற்ற வேண்டிய பணிகளின் அவசியம் போன்றவை இந்த கூட்டத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் கல்வி தொடர்பான ஐந்து முக்கியமான பிரச்சினைகளில் இணைந்து செயல்பட ஜி இருபது நாடுகள் ஒப்புக்கொண்டதாகவும் அவர் கூறினார் 
மனிதாபிமானம் தொடர்பாக புதிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் அடிப்படை கல்வித்திறன் மாணவர்களிடையே நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி ஊக்குவித்தல் போன்றவற்றை மேற்கொள்ளவும் ஜி இருபது அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகள் சம்மதம் தெரிவித்ததாக அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்தார் இந்தியாவின் ஜி இருபது தலைமை நடவடிக்கைகளை இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் வெகுவாக பாராட்டியதாகவும் அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் கூறினார் This collaborative action under the leadership of India G20 presidency is not only limited to our ministerial level engagement, but in fact. மனிதனை ராக்கெட்டில் விண்ணுக்கு அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்தில் முதற்கட்ட சோதனை ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில் மேற்கொள்ளப்படும் என்று இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் தெரிவித்துள்ளார் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற இயற்பியல் ஆராய்ச்சி ஆய்வக நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசினார் ராக்கெட்டிலிருந்து வீரர்கள் வெளியேறும் முதலாவது சோதனை ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நடைபெறும் என்றும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆளில்லாத விண்கலம் அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் விண்ணில் செலுத்தப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் ககன்யான் திட்டத்தின் ராக்கெட் சோதிப்பதற்கு தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் இதில் வீரர்களை ஏற்றிச் செல்லும் விண்கலத்தின் இறுதிக்கட்ட பணிகள் மற்றும் விண்கலத்திலிருந்து அவர்கள் பத்திரமாக வெளியேறும் தொழில்நுட்பங்களை இறுதி செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் கூறினார் ரஷ்யா அமெரிக்கா சீனா ஆகிய நாடுகளுக்கு பின்னர் விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் முயற்சியை இந்தியா தீவிரப்படுத்தியுள்ள நிலையில் சோம்நாத்தின் இந்த அறிவிப்பு முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது பணவீக்கத்திற்கு எதிரான போராட்டம் இன்னமும் முடிவடைந்து விடவில்லை என்று ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் தெரிவித்துள்ளார் ரிசர்வ் வங்கியின் பணக்கொள்கை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து மும்பையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாடு தழுவிய அளவில் நிலையான வளர்ச்சியை நோக்கி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார் அண்மையில் ரிசர்வ் வங்கி வட்டி விகிதங்களை எந்த மாற்றமும் செய்யாத நிலையில் அந்த கூட்டத்தில் இந்தியாவின் பெரிய பொருளாதார அடிப்படைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் நாட்டின் வளர்ச்சி நிலையாக மேம்பட்டு வருவதாகவும் பணவீக்கத்திற்கு எதிரான செயல்பாடுகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் பாட்னாவில் நடைபெறும் எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக சென்றுள்ள காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே அக்கட்சியின் முன்னாள் எம்பி ராகுல் காந்தி ஆகியோர் கட்சியினருடன் ஆலோசனை நடத்தினர் பாட்னாவில் உள்ள காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் இந்த ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலை காங்கிரஸ் கட்சி நாடு முழுவதும் உள்ள பிற எதிர்க்கட்சிகளுடன் இணைந்து சந்திப்பது குறித்த ஆலோசனையில் கார்கே மற்றும் ராகுல் காந்தி பங்கேற்க உள்ளனர் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் ஒன்பது ஆண்டு சாதனை பயணம் சேவை நல்லாட்சி ஏழைகளின் நலம் இந்த ஒன்பது ஆண்டுகள் பாரதத்திலே புத்தாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஏழைகள் நலனிலே செயல்பட்டு இருக்கிறது என்று கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே ஏழைகளினுடைய நான்கு கோடி எல்லங்கள் உருவாக்கப்பட்ட சந்தோஷமும் கூடவே இருக்கிறது கடந்த இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே நாம் கிராமங்களை இணைத்து வைக்க நான்கு லட்சம் கிலோமீட்டர்களுக்கும் அதிகமான சாலைகளை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு சொட்டு நீரையும் பாதுகாக்க வேண்டி ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அமுத நீர்நிலைகளை உருவாக்கி இருக்கிறோம் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே கட்டப்பட்ட பதினோரு கோடி கழிப்பறைகள் குறித்தும் கூட சந்தோஷம் இருக்கிறது நம்முடைய அர்ப்பணிப்பு ஒன்றே ஒன்றுதான் நம்முடைய உத்வேகம் ஒன்றே ஒன்றுதான் நாட்டின் முன்னேற்றம் நாட்டு மக்களின் முன்னேற்றம் தேசிய அளவில் எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து நடத்தவுள்ள ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பீகார் மாநிலம் சென்றுள்ளார் பாட்னாவில் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சி தலைவரும் பீகார் முதலமைச்சருமான நிதிஷ்குமார் தலைமையில் எதிர்க்கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெறவுள்ளது இந்த கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் திமுக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகள் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டு ஆலோசனை நடத்தவுள்ளனர் 
அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாடு தழுவிய அளவில் எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து போட்டியிடுவது தொடர்பாக முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக திமுக தலைவரும் தமிழக முதலமைச்சருமான மு ஸ்டாலின் பாட்னா சென்றடைந்தார் தமது பீகார் பயணம் குறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள ஸ்டாலின் புத்தர் சோசியலிச கட்சியின் தலைவர் கர்பூரி தாகூர் பி பி மண்டல் ஆகியோரை தந்த மண்ணில் இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் புதிய காவல்துறை தலைமை இயக்குநரை தேர்வு செய்வதற்காக புதுதில்லியில் நேற்று ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது தற்போதைய டிஜிபி சைலேந்திர பாபுவின் பதவிகாலம் வரும் முப்பதாம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ளது இதைத் தொடர்ந்து சட்டம் ஒழுங்கு புதிய டிஜிபியை தேர்வு செய்வதற்கான கூட்டம் தில்லியில் நடைபெற்றது மத்திய உள்துறை உயர் அதிகாரிகள் மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வு வாரிய அதிகாரிகள் தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு உள்துறை முதன்மை செயலாளர் அமுதா உள்ளிட்டோர் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் விரைவில் புதிய டிஜிபி யார் என்பது குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பெண்கள் குழந்தைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாக மாநில சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் தெரிவித்துள்ளார் விழுப்புரம் மாவட்ட வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை சார்பில் வன்னிப்பூர் கிராமத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாமில் பங்கேற்ற அவர் பேசினார் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவிகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படுவதாகவும் இதன் மூலம் அதிக அளவிலான பெண்கள் உயர்கல்வி பயில வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் அனைத்து தரப்பினருக்கும் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தும் அரசாக இந்த அரசு திகழ்வதாகவும் அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் கூறினார் பொதுமக்கள் அளிக்கும் மனுக்கள் மீது சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்கள் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு அறிவுறுத்தி வருவதாக மாநில சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் தெரிவித்துள்ளார் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஒரு கோடியே எழுபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி பேசுகையில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் பொதுமக்கள் அளிக்கும் மனுக்கள் மீது உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் முன்னதாக புதுப்பிக்கப்பட்ட மாவட்ட ஊராட்சி மன்ற கூட்டரங்கினை அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் தொடங்கி வைத்து கல்வெட்டை திறந்து வைத்தார் அறிவியல் கணிதம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான கண்காட்சி லடாக் யூனியன் பிரதேச அளவில் தொடங்கியுள்ளது தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொம்மைகள் என்ற மையப் பொருளில் லே கார்கில் உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்து முப்பத்தி ஆறு அணிகள் இந்த கண்காட்சியில் தங்களுடைய படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தியுள்ளனர் நிலையான எதிர்காலத்திற்கு அறிவியல் புத்தாக்கம் என்ற தலைப்பிலான கருத்தரங்கமும் நடைபெற்றது இந்த கண்காட்சியில் தேர்வு செய்யப்படும் இருபத்தோரு அணிகள் தேசிய அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சியில் பங்கேற்கும் அசாம் மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட கனமழை மற்றும் வெள்ளம் காரணமாக இருபத்தி இரண்டு மாவட்டங்களில் சுமார் நான்கு லட்சத்து தொன்னூற்று ஐந்தாயிரம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் வெள்ளம் காரணமாக ஆயிரத்து முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட கிராமங்கள் மிகப்பெரும் பாதிப்பை எதிர்கொண்டிருப்பதாகவும் பதினான்காயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பிலான பயிர்கள் சேதமடைந்திருப்பதாகவும் அசாம் மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது கடந்த சில நாட்களில் பெய்த மழை வெள்ளம் காரணமாக ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் சாலைகள் பாலங்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் வெள்ள நீரில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளில் அசாம் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணைய அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் மக்கள் தங்குவதற்கு நிவாரண முகாம்கள் மற்றும் உணவு வழங்கும் மையங்களும் செயல்பட்டு வருகின்றன வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் நான்கு கோடியே முப்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் செலவில் அருங்காட்சியகம் திரையரங்கம் அமைக்கப்பட உள்ளது இதற்கான நிர்வாக அனுமதியை தமிழக அரசு வழங்கியிருப்பதாக சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை செயலாளர் சுப்ரியா சாஹூ தெரிவித்துள்ளார் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன உயிரினங்களை பாதுகாக்கவும் எதிர்கால தலைமுறையினருக்கு இயற்கை பாரம்பரியங்களை பாதுகாப்பதன் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் இந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் வெளியிட்ட உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளார் பூங்காவில் உள்ள பழைய அரங்கம் திரையரங்கமாக புதுப்பிக்கப்படுவதுடன் பார்வையாளர்கள் புதிய வழிமுறைகளில் வன விலங்குகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் அருங்காட்சியகமும் அமைக்கப்பட உள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் உலகச் செய்திகள் டைட்டானிக் கப்பலை பார்வையிடச் சென்ற நீர்மூழ்கி கப்பல் வெடித்துச் சிதறி அதில் சென்ற ஐந்து பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் டைட்டன் நீர்மூழ்கி கப்பலை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அமெரிக்க கடலோர காவல்படை பிரிவு தளபதி ஜான் மேக்கர் நீர்மூழ்கி கப்பலின் சிதறிய பாகங்கள் ரிமோட் நீர்மூழ்கி சாதனம் மூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் 
மேலும் டைட்டானிக் கப்பல் உடைந்து கிடக்கும் பகுதிக்கு சுமார் ஆயிரத்து அறுநூறு அடி ஆழத்தில் நீர்மூழ்கி கப்பலின் பாகங்கள் கிடைத்ததாகவும் இதன் மூலம் அந்த நீர்மூழ்கி கப்பலில் சென்ற ஐந்து பேரும் உயிரிழந்துள்ளது உறுதியாகியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை தேடும் பணி தொடர்ந்து தற்போது நடைபெற்று வருவதாக கூறினார் கிரீஸ் அருகே படகு விபத்தில் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் உயிரிழக்க காரணமானவர் பிரிட்டனில் கைது செய்யப்பட்டார் போர் வறுமை போன்ற காரணங்களால் ஐரோப்பிய நாடுகளில் புலம்பெயரக்கூடிய அகதிகளை சட்டவிரோதமாக ஏற்றிக்கொண்டு கிழக்கு லிபியாவிலிருந்து சென்று கொண்டிருந்த மீன்பிடி படகு அண்மையில் கடலில் மூழ்கியது இந்த விபத்து தொடர்பாக எகிப்து நாட்டைச் சேர்ந்தவரை கைது செய்துள்ளதாக பிரிட்டனின் தேசிய குற்றவியல் அமைப்பு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது அகதிகள் கடத்திச் செல்லப்பட்டதில் கைது செய்யப்பட்டவருக்கு முக்கிய பங்குள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த படகில் எழுநூற்று ஐம்பது பேர் இருந்ததாக கூறப்படும் நிலையில் எண்பத்தி இரண்டு பேரின் உடல்களும் நூற்று நான்கு பேர் உயிருடனும் மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சுமார் ஐநூறு பேர் உயிரிழந்திருக்கலாம் எனவும் அஞ்சப்படுகிறது அரசியல் அதிகாரம் மற்றும் அரசு ஊடகத்தை தவறாக பயன்படுத்தியதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டின் பேரில் பிரேசில் முன்னாள் அதிபர் ஜெய் போல்சனாரோ மீது விசாரணை நடத்த அந்நாட்டு நீதிமன்றம் தொடங்கியுள்ளது தலைநகர் பிரேசிலியாவில் உள்ள நீதிமன்றத்தில் தொடங்கியுள்ள விசாரணையின் போது பிரேசில் தேர்தல் நடைமுறை குறித்து தவறான தகவல்களை வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகளிடம் பரப்பியதாக தெரிவிக்கப்பட்டது கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகளை போல்சனாரோ சந்தித்த போது பிரேசில் தேர்தலின் நம்பகத்தன்மை குறித்து கேள்வி எழுப்புவதாகவும் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த குற்றச்சாட்டு உறுதி செய்யப்பட்டால் எட்டு ஆண்டுகள் வரை அவர் அரசியல் கட்சி நடத்த இயலாத நிலை ஏற்படும் எனினும் அவர் மீதான விசாரணை அடுத்த வாரத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் உலக டேபிள் டென்னிஸ் கண்டென்டர் போட்டியில் இந்தியாவின் சத்தியன் மணிகா பத்ரா இணை காலிறுதிக்கு முன்னேறியது துனிஷியாவில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவின் முதல் சுற்றில் இந்த இணை அல்ஜீரியா இணையை வென்றது அடுத்ததாக சத்தியன் மணிகா இணை ஜெர்மனியின் மெய்னஸ் யுவான்வான் இணையை எதிர்கொள்ள உள்ளது முன்னதாக ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் மானவ் தக்கர் மனுஷா இணை சீனாவின் லின்ஷிடாங் யுவான் லீசன் இணையை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது தைபே ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் எச் எஸ் பிரணாய் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார் நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதிக்கு முந்தைய ஆட்டத்தில் இந்தோனேஷியாவின் சுகியார் டோமியை எச் எஸ் பிரணாய் எதிர்கொண்டார் இதில் பிரணாய் இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினாறு இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினேழு என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றார் இதேபோல் நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் காஷ்யப் தன்யா ஹேமந்த் மற்றும் ரோஹன் கபூர் சிக்கி ரெட்டி இணை தோல்வியடைந்தனர் இனி வருவது வானிலை தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் இன்று ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென்னிந்திய பகுதிகளில் மேலடுக்குகளில் நிலவும் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கும் பகுதி காரணமாக அடுத்த மூன்று தினங்களுக்கு தமிழகம் புதுச்சேரியில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மைய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ள இந்திய பொருளாதாரம் விரைவில் மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறும் அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி இந்தியா வளர்ச்சியடைந்தால் ஒட்டுமொத்த உலகமும் வளர்ச்சியடையும் என பெருமை பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அமெரிக்க அரசின் சார்பில் விருந்தளித்த கௌரவித்தார் ஜோ பைடன் இருநாட்டு முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்றது மதிப்புமிக்க நிகழ்வு என பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்தின் முதல் சோதனை ஆகஸ்ட் மாதம் மேற்கொள்ளப்படும் இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் தகவல்
நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவது குறித்து பாட்னாவில் இன்று முக்கிய ஆலோசனை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பங்கேற்பு டைட்டானிக் கப்பலை பார்வையிடச் சென்ற நீர்மூழ்கி கப்பல் வெடித்து சிதறிய ஐந்து பேர் உயிரிழப்பு இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு வணக்கம்